డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము భాషని చదువుకుని అర్థం చేసుకోవడంలో ఉన్నటువంటి మెలుకువల గురించి నేర్చుకుందాం భాషలో చదువుకోవటం విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది ఒక ప్రధాన అంశంగా ఉంటుంది దీనిని మనం ఇంగ్లీష్లో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అని అంటాం తెలుగులో చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటంగా అని పిలుస్తాం ఈ చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది అత్యంత ప్రాధాన్యమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే మన యొక్క విజ్ఞానం చదువుకుని అర్థం చేసుకునేటువంటి నైపుణ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మన యొక్క విజ్ఞానం మనం ఎన్ని పుస్తకాలు చదివామో ఎంత విజ్ఞానాన్ని మనం చదువుకున్నామో ఎంత నాణ్యమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని మనం చదువుకున్నాం అనే దాని మీద మన యొక్క పరిజ్ఞానం అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఈ చదువుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మన జీవితాంతం ఎన్నో విషయాలు మనం చదువుకోవాలి ముఖ్యంగా ఆంగ్ల భాషని మనం చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటం అలవరుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ విషయమైనా కానీ ముఖ్యంగా ముందుగా ఆంగ్ల భాషలో వస్తుంది కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ఆంగ్ల భాషను చదువుకుని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నతంగా మంచి అవకాశాలను అంది పుచ్చుకుంటూ ఉంటారు అందువల్లనే దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన యొక్క పరీక్షల్లో అది ఒక పదవ తరగతి పరీక్షలైనా కావచ్చు లేకపోతే బ్యాంక్కి టీపీఎస్సి లేదా ఇతర పోటీ పరీక్షల్లోనే కావచ్చు ఈ చదువుకుని అర్థం చేసుకునేటువంటి ఈ యొక్క నైపుణ్యానికి విలువనిస్తారు ఉదాహరణకి మనం పదవ తరగతి తీసుకున్నప్పుడు పదవ తరగతిలో సుమారుగా ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతము పరీక్ష పేపరు ఈ యొక్క చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే రీడింగ్ కాంపరేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రావీణ్యం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువ మార్కులు కూడా సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి దీనిలో ఉన్నటువంటి మెడుకులు ఏంటి ఎలా మనం తేలిగ్గా ఈ యొక్క చదువుకుని అర్థం చేసుకోవటాన్ని చేసుకోగలుగుతాం దీనిలో పూర్తి మార్కులు మనం ఎట్లా సాధిస్తాం అనేది మనం నేర్చుకుందాం మిత్రులారా మనం చదువుకుని అర్థం చేసుకునేటువంటి విషయంలో పరీక్ష పేపర్లలో మనకి ఒక పారాగ్రాఫు దాని కింద కొన్ని ప్రశ్నలు మనకి ఇవ్వబడతాయి ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్ని మనం చదువుకొని ఆ ప్రశ్నలకు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీంట్లో ముఖ్యంగా ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి చాలా కేర్ఫుల్గా చదవాలి రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు కూడా అవసరం పడితే చదవాలి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం అంటే మనం చదువుకునేటప్పుడే ఆ పారాగ్రాఫ్ని ఇది నేను చదువుకోగలను దీనిని అర్థం చేసుకోగలను అని మాత్రమే మన యొక్క మెదడు సంకేతం ఇవ్వాలి ఇది ఏదో క కష్టమైనది ఆంగ్ల భాష మనకు అర్థం కాదు అనేటువంటి విషయం మన మెదడులోకి ఎప్పుడు దాన్ని చొరబడినీకండి ఇది చదువుతాను నేను అర్థం చేసుకుంటాను ఆ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్తో మనం ముందుకెళ్ళాలి కాబట్టి మా ఆ పే ఆ పారాగ్రాఫ్ని ఒకటికి రెండుసార్లుగా మనం చదువుదాం అంతగా అవసరం అయితే ఇంకోసారి కూడా చదువుదాం అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క విషయాన్ని చదువుతున్నప్పుడు అది ఒక తెలుగు కావచ్చు ఆంగ్ల భాష కావచ్చు లేదా ఏ భాష అయినా చదువుతున్నప్పుడు మనకి ఆ యొక్క విషయం అంతా కూడా అవ అవగతం కాకపోవచ్చు అంటే దాంట్లో కొన్ని భాగాలు దాంట్లో కొన్ని పదాలు ముఖ్యంగా కొన్ని పదాలు అంటే కఠినంగా ఉండొచ్చు అది ఒక తెలుగు పేపర్ అయినా కావచ్చు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ పేపర్ అయినా కావచ్చు ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉన్న సమాచారం అయినా కావచ్చు దాంట్లో అక్కడక్కడ మనకి తప్పకుండా కూడా కొన్ని డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేటువంటివి తారసపడతాయి అది సర్వసామాన్యం అంటే ఎంతటి వ్యక్తికైనా కానీ కొన్ని పదాలు కష్టతరంగా ఉంటాయి మనం అక్కడ ఆగిపోకూడదు అయ్యో ఈ పదానికి అర్థం ఏంటని మనం ఎక్కువసేపు దాని గురించి ఆలోచించకూడదు మీరు చదవటం పూర్తి చేయండి మొదలు దాన్ని ఆగ ఆగకండి అక్కడ ఏంటో అని కూడా కంగారు పడకండి ఎందుకంటే ఆ యొక్క పదం ఆ యొక్క విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడకపోవచ్చు ఇంకొక విషయం లేకపోతే తరువాత ఆ యొక్క పదానికి నీకు అర్థం తెలియచ్చు కాబట్టి ఆ పదం ప్రావీణ్యం కాదు అంటే మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ విషయాన్ని మొత్తం చదవాలి మరియు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం వేగవంతంగా చదవాలి అంతేగాని ఎక్కడైనా ఒక పదము లేదా కొంత భాగం అర్థం కాకపోతే అక్కడ ఆగిపోయి కూడబలు కుంద చదువుకోవటం దాన్ని మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచించడం చేస్తే మనం చదువులో ముందుకు పోయాం ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం చదివేది కూడా కొంచెం వేగంగా చదవాలి అంటే మనం కొంతమంది పదం పదం కూడబలు కొంత చదువుతూ ఉంటారు అక్కడక్కడ ఆగితే ఆగితే చదువుతారు అది కూడా మంచి పద్ధతి కాదు చదవటంలో వేగం ఉండాలి 
ఈ వేగం ఎప్పుడైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవడం ఎక్కువగా మనం బాగా అర్థం ఎప్పుడైతే చేసుకుంటామో దాని నుంచి మనకు మంచి అనుభూతి చక్కటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట అది ఇంకా బాగా చదవడానికి మనం దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే వేగము చదువుకుని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది రెండు కూడా అవినాభావ సంబంధాలు అంటే చూడండి కొంతమంది నావెల్స్ని చాలా తొందర తొందరగా చదువుతూ ఉంటారు ఓ చాలా తొందరగా వాడు పేజీలు టర్న్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత తొందరగా చదివేటువంటి శక్తిని పెంచుకున్నారు అంత తొందరగా చదువుతూ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది ఇవి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ అటువంటి విషయాలు చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చదువుకోవడంలో మనం ఎక్కువ కొంచెం వేగవంతంగా చదవటాన్ని అలవరుచుకోవాలి వేగంగా చదవాలి ఈ వేగము అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఒకదానికి ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయని మన భాషా శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు అన్నమాట మరి పదో తరగతి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామినేషన్స్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో రీడింగ్ కాంపనేషన్ పేరాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ అనేటువంటిది టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇవ్వబడతాయి టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సి రీడింగ్ అనేటువంటివి ఉంటాయి వాటి నుంచి పారాగ్రాఫ్స్ రీడింగ్ కాంపనేషన్ క్వశ్చన్స్లో ఇవ్వబడతాయి అన్నమాట తర్వాత మరి సెకండ్ పేపర్ నేను తీసుకుంటే అన్సీన్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి అంటే అవుట్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ పారాగ్రాఫ్ తీసుకోబడతాయి అవి సైన్స్ కావచ్చు లేదా వేరే ఇతర సమాచారం మీకు ఇవ్వబడుతుంది అన్నమాట ఆ ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్స్ని మీరు చదివి అర్థం చేసుకున్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని మీకు సెకండ్ పేపర్లో పరిశీలిస్తారు అంటే ఫస్ట్ పేపర్లో మీకు సీన్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి సెకండ్ పారా సెకండ్ పేపర్లో అన్సీన్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రకం రెండు రకాలటువంటి ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఇవ్వబడతాయి దీంట్లో మరి మీరు ఆ పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వటం ఆ పారాగ్రాఫ్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పారాగ్రాఫ్ని మీరు చదువుకోండి చదువుతారు ఒకసారి రెండుసార్లు మూడుసార్లు చదువుతారు దానివల్ల ఏమి ఇబ్బంది లేదు తర్వాత ప్రశ్నలు మీరు సమాధానం ఇవ్వటం మొదలు పెట్టండి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చే క్రమంలో మీరు ఏదైనా ఒక మూడో క్వశ్చన్కి నీకు దానికి సమాధానం దొరకలేదు దాని గురించి వరీ కాకండి ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకండి నాలుగో ప్రశ్నకి వెళ్ళండి నాలుగు తర్వాత ఐదో ప్రశ్న కూడా పూర్తి చేయండి పూర్తి చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎక్కడైతే ఏ ప్రశ్నకి సమాధానం రాలేదా మూడు ప్రశ్నకి సమాధానం మీకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలు కూడా మనకి ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్ అర్థం చేసుకుంటానికి దోహదం చేస్తాయి తర్వాత ఇంకోటి ఈ ప్రశ్నల్లో ఉన్నటువంటి పదాలని ఆ యొక్క పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న పదాలని కూడా మనం సరిచూసుకొని ఒకటికి రెండుసార్లు చదివినప్పుడు కూడా మనకి ఆ యొక్క సమాధానం దొరుకుతుంది మిత్రులారా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఆనందకరమైనటువంటి విషయాలు మనకి ఏదైతే ఆనందం ఇస్తుందో అది చదువుతూ ఉండాలి ఉదాహరణ కొంతమంది ఆరోగ్యం మీద ఆనందం ఉంటుంది కొంతమంది వివిధ రకాలైనటువంటి రాజకీయ ఆనందం ఉంటుంది అటువంటి విజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు చదివి అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమక్రమంగా ఈ చదువుకుని అర్థం చేసుకునేటువంటి నైపుణ్యం పెరుగుతుంది మెనీ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిస్నింగ్ టు మీ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వెరీ గుడ్ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్